tranquilo, mi familia, todo, todo montado y sacrifica tener dos años garantizados por tener un año garantizado con el Manchester City, que repito, jamás va a contratar a un jugador de la edad de Gundogan por mucho más tiempo. Eso lo hace más sangrante porque lo que te está diciendo es que Gundogan no ha disfrutado en el Barça y que quiere recuperar el disfrute, aunque sea un año, se quiere quitar el mal sabor de boca de su paso por el Barça y quiere disfrutar un año bajo las órdenes de Pep Guardiola y en un equipo en el que sí se competía. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que Gundogan se va porque no... Claro, le fichan a Dani Olmo, hay competencia. Hombre, si fuera por eso, Dani, eh, el señor Gundogan no se iría al Manchester City. Si el temor que tiene es el de no poder competir, no se iría al Manchester City, donde también se va a encontrar un centro del campo y un equipo aún más potente que el Barça. Porque, vamos, supongo que todos reconocemos que a día de hoy el, Man el Manchester City es mejor que nosotros. Por más que hayamos empatado en la pretemporada el partido a 2 a 2, la pachanga de verano. No nos dejemos confundir que también le ganamos el año pasado al Real Madrid 3 a 0, el Madrid ganó Liga y Champions y nosotros nada plete. Entonces no, no nos fiemos de no, pero padre que en pretemporada el Manchester City no es tan fiero. No, el Manchester City en un partido importante contra el Barça ahora mismo nos funde de arriba abajo. O sea, lo tengo, vamos, lo tengo claro, no, clarísimo. Entonces, si Gundogan se va al Manchester City, no es porque le dé miedo competir, porque si no, justamente, no se iría al Manchester City. Si se va al Manchester City es que justamente por competir no será. Por competir, ya no digo competir como equipo, por competir a nivel personal. O sea, de que él no tenga confianza en sí mismo de que se pueda hacer un hueco en, el, en el, la plantilla del Barça. También, también hay que pensar que Gundogan vino aquí convencido por Xavi y la directiva se cargó a Xavi, que esto es algo que... Tito, Albertito, Tito, Albertito, Tito, Albertito, Tito, Albertito, Tito, Albertito. Tenemos el Here We Go de eh, Fabricio Romano con Gundogan. Parece que ya se va al City con un año más otro opcional, un uno más uno. Se va con la carta de libertad y ya han salido todos los tóxicos y los falsos culés y los culés que no son falsos pero que también quieren echar mierda sobre todo y los estallos exploto e implosiono y no sé, no sé si queda alguien ya más. Ya la caverna madridista... Me parece hasta anecdótico en este caso, ¿no? Bueno, es, 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 es alucinante y está claro que no es lo mejor que se vaya Gundogan. Yo soy el primero que a mí Gundogan me parecía un jugador muy interesante, un jugador importante. El año pasado bastante importante en el esquema del Barça, con 15 asistencias, con 4 goles, pero que también mucha gente lo criticaba. La gente que criticaba a Gundogan ahora es la que dice... Qué vergüenza, qué, qué, qué falta de, de planificación, qué falta de todo, ¿no? Como nuestro queridísimo amigo eh, Miguel Sanz en Sport, una de las mayores ratas de Sport, que titula hoy Gundogan, Gundogan, víctima de la mala planificación del Barça. Claro que sí, todavía seguís cobrando supuestamente sobre de Bartomeu, en serio. En serio, de verdad queréis al Barça, eh, qué asco, de verdad, qué asco, ¿no? Bueno, vamos. Barça Gay, Palancas TV, empezamos. Bueno, 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 os he puesto las dos formas de ver el fútbol. La de spider culé con un argumento estudiado, coherente, lógico, que deja en evidencia la gestión del Joker en la puerta al frente del Fútbol Club Barcelona. Y después está la de... To. ¿Eh? Albertito. To. ¿Eh? Albertito. To. ¿Eh? Albertito. Que el único argumento que tiene es echar caca sobre todos los que se quejan que no entienden la salida de Ikai Gundogan, totalmente gratis. Y no se ha ido a Arabia, se ha ido al Manchester City. O sea, quiere continuar jugando en la élite deportiva. Eso deja muy, muy, pero que muy mal al Fútbol Club Barcelona y a todos estos mamporreros como Albertito, Albertito, el Patal, el Talo del Barça, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde aquí, Albertito, Albertito, todo mi apoyo, tienes toda la razón, son falsos culés, son gente tóxica. 
Tú eres el bueno. Tú, 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 tú eres el mejor. El único culé de raza. Albertito, como diría Antonio Recio... En el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más. En el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más. Es que eres un sinvergüenza de cuidado. Me chicho, me chicho, boca chancla. Te pasa 17 minutos culpando, echando bilis para justificar el ridículo mundial del Fútbol Club Barcelona. Y ahora escucharemos a Albertito de nuevo en tono político para culpar a Bartomeu de todo, al Sport, al mundo deportivo y a todo aquel youtuber que tenga una opinión diferente a él. Así que Estela cierra el cajón de mierda, mete a Albertito y dale al play. Oh, ya se ha abierto el cajón de mierda. Ajá, se ha abierto el cajón de mierda. Oh. ¿Eh? Albertito. En el medio de los chicho me ha dicho que se llama Albertito. Lo conocen como la almorrana. ¡Ay, mi tía Paqui! Que nadie se piense que esta gente hace esto por el bien del Barça. El Barça les importa una mierda. Solo quieren echar a la puerta por sus intereses propios. Y saben que con otro presidente tendrán muchas más informaciones, muchos más eh, beneplácitos, porque con la, la puerta no se casa con nadie. Y eso es lo que les molesta a esta gente. ¿eh? Como el queridísimos amigos, ¿no? Que pasó de hacerle la pelota a la puerta a ir contra él porque no le dio un trabajito en el Barça. Esa es la gente. Esa es la gente del Albertito, entorno culé. Si no tengo Albertito, algo de la porta, fuera. Si algo me da, como sobrecitos Bartomeu, supuestamente, ¿verdad? Marshall Lorente y verdad Albertito, Lesan y verdad otros periodistas Albertito, que ni se saben. Entonces sí, entonces, entonces nos gusta mucho la Bartomeu o nos gusta mucho la porta, ¿verdad? Albertito, Qué asco profundo, Albertito, de verdad. En fin, eh... Muy triste, ¿eh? muy triste cómo se encuentra Albertito, la situación del Barça Albertito, y muy triste cómo, cómo va a acabar todo esto, porque esto al final, vuelvo a repetir, esto al final, Albertito, lo de este año seguramente, salvo que el Barça vaya muy bien, que ojalá sí sea así, le va a costar al final eh, el tema a, a la puerta. Van a querer cargárselo sí o sí. Y vuelvo a repetir, salvo que salga alguien mejor que la puerta, que ahora mismo no lo hay en el entorno del Barça, era mejor ser ya sociedad anónima y que nos compraron un jeque. Antes que aguantar a otro Bartomeu o a otro Víctor Fong o a otro Freisa o a saber quién se puede presentar, salvo que sea alguien de nivel, que ahora mismo, vuelvo a repetir, no lo hay en el entorno del Barça, desgraciadamente. Ojalá lo hubiera, ¿eh? ojalá lo hubiera. Ojalá hubiera alguien con capacidad para llevar el club hacia otros caminos, pero es que no lo hay. Esa es la realidad, es que no lo hay. ¿Y a quién vamos a poner? ¿A quién vamos a poner? A otro que luego parezca a la puerta en Messi al lado. Claro, claro. Dale al like si te gusta el contenido. Suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.